，上海、北京呢开始出现起房，很多父母都慌了啊，不少的家庭呢是受到了影响。说到这儿呢，是不是很多的人和我一样还不知道起房到底是什么意思？大家呢千万不要多想啊！这个洗房呢，并不是说把大家的房子给洗干净，也不是说的是什么洗头房啊。我也是最近呢看到一个视频才知道到底是啥意思啊。你们知道吗？洗房出现最多的一个地方就是一些发达的城市，特别是房价高的一个地方，比如说我们的北京、上海、武汉、深圳这些城市啊，房价可谓是寸土寸金的一个地方。要是能洗上一套房呢，赚个几百万。再正常不过了，所以说呢，也就给了一些比较用心的女人提供了赚钱的一个机会。但是呢，遇到这种事儿啊，对受害者来说，不说是人财两空吧，至少呢，能让不少的家庭呢，真的是翻不过身来。因此呢，在这儿呢，我也是呼吁大家啊，房子呢是我们的容身之所，是我们呢好不容易呢攒钱才买下来的一个资产，大家呢一定要小心的看好自己的一个家啊，不要被假象给。迷惑了，假象给沦陷了。可能很多人还不知道，就在我们的大上海啊，有这么一个案例，真的是让人呢、啊，呃，胆战心惊啊。事情是这个样子的，张女士呢是位离异的一个女强人，自己呢一直呢是一个人带着一个儿子嘛。经过几十年的一个奋斗嘛，也算小有成就，早早的就跟自己的儿子置办好了结婚的一个用房。眼看着自己是上了年纪，儿子呢也将近四十岁了。还没有成家，还没有谈对象啊！啊，虽然说在大城市里面结婚不要比较晚嘛，但是儿子呢，直到现在呢，连个女朋友也没有啊！更可叹的是，就是他这个人呢，比较内向，都不好意思呢和女生打交道啊。张女士呢，也是非常的着急，也想着呢能够早点退休，在家里面看看孙子，然后安享晚年嘛。于是呢，就不断的托人。给介绍那种相亲嘛，你别说对方一听呢，他这个家里面的一个家庭条件还是非常愿意给他介绍，也是非常愿意给他见面的。经过女方的一个主动啊，就是相亲认识的一个女方的主动，很快呢，两个人呢就坠入了一个爱河。过了一年左右啊，两个人就结了婚。起初呢，张女士呢一直觉得自己的儿媳妇呢是有点物质的啊，是个物质女。但是结婚后呢。每次去儿子的家里面，都能看到这个儿媳妇在家里面非常的勤快，把家里面呢整理的也是规规矩矩的，而且呢还做了一手好吃的一个饭菜，对自己的儿子呢也是非常的关心啊。于是呢，他就打消了之前的一个念头。但是呢，结婚没过多久啊，张女士就跟儿子和儿媳妇说呢，自己看到那些老人，包括自己的朋友带着孙子，包括孙女玩耍时特别的羡慕。儿媳妇呢也听出他的一个意思了，随后就说呢，他俩已经商量好了。再奋斗个两年的一个时间，换一个大点的房子呢，再想着去要小孩。另外呢，就是以后有了小孩呢，还要考虑小孩上学的一个问题。包括现在的房子也实在是太小了，包括张女士也没有再说什么。到了第二天就告诉我儿子，如果说呢你们现在还想换房子的话，就赶紧换吧。然后毕竟呢自己呢早些年做生意还是有一点积蓄的，可以呢把这些钱呢拿出来给你们用，让你们去买房子。自己呢也真的是想早点儿孙满堂，早点就是抱上孙子啊。于是呢，儿子和儿媳妇就拿着张女士的积蓄，所有的积蓄换了一套大一点的房子。房产证上面呢，自然是两个人的一个名字嘛，因为毕竟两个人已经结婚了。虽然说呢，张女士呢阅历老道，但对于自己的一个家人呢，根本没有任何防备之心。正因为如此呢，被日后呢儿子离婚，埋下了一个伏笔。买房呢，就是大概过了半年的一个时间啊，儿媳妇呢就开始提出各种刁难、各种无理的一个一个要求啊，说跟自己的儿子过不下去了，最后呢非要闹到离婚的一个地步。最终呢，结果大家应该都知道，女子呢也是顺利的离了婚啊，并且分到了一半的一个财产，拿到了一半的一个房子，算下来了一年多的一个时间，这个女子呢就挣了大几百万，真的是直到最后呢，张女士才明白啊，这就是呢这个女子的一个局，但是呢，她也是无济于事，只能够每天呢唉声叹气。所以说呢，还是奉劝那些没有结过婚的一个年轻人，或者是在催婚的一个老年人啊，千万不要。呃，过于着急或者心急儿女的一个婚姻大事，对于现在层出不穷的一个骗局呢，一不小心呢就会掉进那些有心人的一个陷阱中。特别是在这些大城市里面，洗房的一个婚姻啊，还真的是让人防不胜防。可能呢，一个房子就是几代人、普通人的一个心血，包括积积蓄，一下子就没了。千万要提高警惕。那么，视频拍到这儿，大家明白什么叫洗房了吗？在你们身边有没有遇到这样的一个事情？如果说有，也欢迎大家在评论区里面留言分享。